Hello, welcome to an assist club. Dear brothers and sisters, hope you are doing well by the grace and mercy of Almighty Allah. Prashakatira, Achke Amra Beskichu word Tom the Samne Upustapun Kurbo, Jeglo Otanto Gutupuno, Potidin Amra use Kuri, but hundred percent successfully Bhul Ucharan Kuri. Talcholo, Samanaskuna Kore, Phonetic Sir, Achke class Amra, Kichu shop there, Shorty Gutcharan Shibu. প্রথম শব্দটি হচ্ছে অব আমরা ও এফ কে অফ বলে অভ্যস্ত অফ সেই মানদাতা আমল থেকেই শুনে আসছি অফ বাট সেটা সঠিক উচ্চারণ হবে অব ও ব অ ব অব বাট আমরা যদি অফ বলি তাহলে সেটা হয়ে যাবে ও ডাবল এফ সোর্স হিসেবে তোমাদেরকে যেতে বলবো ক্যামব্রিজ ডিকশনারিতে অথবা অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে সেখানে গিয়ে শুনে নিতে পারো লিসেনিংটা যে এটা উচ্চারণটা কি সঠিক উচ্চারণ কি এটা হচ্ছে অ ব অর্থাৎ অব বাট তুমি যদি অফ বলো তাহলে ও ডবল এফ হয়ে যাবে ও ডবল এফ যেটা হচ্ছে পিচ্ছন অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার হয় অফ আরেকটি ভুল তুমি যেটা করো সেটা হচ্ছে গার্জেন বলো তোমার গার্জেনকে ডেকে নিয়ে আসো বা তোমার গার্জেনের সাথে কথা বলবো গার্জেন বলে কোনো শব্দই নেই বাংলাতেও গার্জেন বললে কোন শব্দ নেই বাংলাতে হচ্ছে অভিভাবক আর ইংরেজিতে হচ্ছে গার্ডিয়ান তাহলে আমরা যেটা ভুল করি সেটা হচ্ছে গার্জেন এই গার্জেনকে পরিবর্তন করে এখন থেকে এটাকে বলবো গার্ডিয়ান গার্ডিয়ান রাইট এরপরে আমরা আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভুল উচ্চারণ করি সেটা হচ্ছে আমরা বলি কনফিউশান 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 বাট এটা কনফিউশন হবে না এটা হবে কনফিউজন কনফিউজন খন প্রথমে রয়েছে সি সেক্ষেত্রে সি এর উচ্চারণ হবে খ আর শেষের দিকে এস আই ও এন এস এর পরে আই থাকলে এস এর পরে আই থাকলে এই এস এর উচ্চারণ হবে জ জ তাহলে হচ্ছে জন কনফিউজন তাহলে তোমরা দেখো সারা দিনে তোমরা কলেজে যখন আড্ডা মারো কথা বলো তাহলে একে অপরকে বলো আমি কনফিউশানে আছি আমি কনফিউশানে থাকবো আমি কনফিউশানে আছি এই জন্য তোকে কিছু বলতে পারিনি বাট সেটা কনফিউশান না সেটা হবে কনফিউজন কনফিউজন তাহলে আজ থেকে কনফিউশান না আজ থেকে হবে কনফিউজন তোমরা ক্যামব্রিজ ডিকশনারিতে গিয়ে সরাসরি শুনে নিতে পারো লিসেনিংটা ডিসিসান বলি সবচেয়ে বেশি ইউজ করি এটা ডিসিসান সিদ্ধান্ত যার বাংলা অর্থ ডিসিশান নিয়ে নি ডিসিশান এখনও নিতে বাকি আছে সো ডিসিশান আমরা বলি বাট ডিসিশান বলে কোনো শব্দ নেই উচ্চারণ নেই সেটা হবে ডিসিজন সেটা হচ্ছে ডিসিজন ডিসিজন মানে সিদ্ধান্ত ডিসিজন এরপরে আরও কিছু ওয়ার্ড এ ধরনের আমরা খুঁজে বের করেছি যেটা হচ্ছে আমরা বলি কংক্লু সন কনক্লুশন মানে পরি উপসংহার মানে শেষ সমাপ্তি কনক্লুশন বলি এখানেও একই কথা কনক্লুজন হবে কনক্লুজন আর একটা বিষয় আছে যেটাকে আমরা বলি টেলিভিশন বলি যে টেলিভিশন আজকে টেলিভিশনে কোনো সিনেমা নেই আজকে টেলিভিশনে আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিলের খেলা দেখে ভালোই লাগলো না এই যে টেলিভিশন এটা বলি এটা টেলিভিশন না এটা হবে টেলিভিশন টেলিভিশন সঠিক উচ্চারণ এখন থেকে করতে হবে টেলিভিশন তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আর নয় টেলিভিশন এখন থেকে হবে টেলিভিশন টেলিভিশন ওকে তা নেক্সট নেক্সট হচ্ছে আমরা বলি এশিয়া এশিয়া বলি আমরা এশিয়ান কান্ট্রিতে থাকি এশিয়া এশিয়া মহাদেশে থাকি এভাবে আমরা কথা বলি এশিয়া বলে কোনো উচ্চারণ নেই এটা হবে এজিয়া 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 রাইট আমরা সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিতে বসবাস করি এবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড আমরা প্রায় বলি সেটা হচ্ছে এডুকেশন এডুকেশন মানে শিক্ষা তোমার এডুকেশন নেই আমার এডুকেশন নেই এডুকেশন না এটা হবে এডুকেশন এডুকেশন দিয়ে রুচন হবে জ এডুকেশন এডুকেশন এডুকেশনাল ম্যাটার নেক্সট হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি এ এ 
P C D আমরা যে alphabet গুলো পড়ি যদিও বা A B C D এটা আমাদের ভুল উচ্চারণ আমাদেরকে বলতে হবে A তারপরে হবে J K O P Q সেন্টেন্সের মধ্যে A কে পাবো তখন সেই A এর উচ্চারণটা হবে A মানে A আলাদা ভাবে বসবে মানে স্বতন্ত্র ভাবে যখন বসবে যেমন he is a dancer you are a teacher you are a যেটা আমরা এ বলি ইউ আর এ টিচার এ এখন থেকে আর হবে না ভুলে যেতে হবে এ নয় এখন থেকে হবে আ ইউ আর আ টিচার ইউ আর আ গুড স্টুডেন্ট ইউ আর আ এ কে আ বলতে হবে এ কে আ ওকে নেক্সট হচ্ছে হট ইজ ইউর নেম হট ইজ ইউর নেম এই হট ইজ ইউর নেম অনেক কাহিনী রয়েছে এটা একেবারে সাকসেসফুলি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভুল এর মধ্যে অনেক ভুল ভুলে ভরা এই সেন্টেন্সটি যারা ফোনেটিক্সে পড়াশোনা করো বা যারা ফোনেটিক্স ভালো জানো তারাই বুঝবে যে এটা কী আছে এর মধ্যে কি কি ভুল আছে আর আমার অনেকগুলো ফোনেটিক্সের ভিডিও রয়েছে তোমরা নাসিস ক্লাব চ্যানেলে গিয়ে বা আমার যে পেজ রয়েছে পেজে গিয়ে প্লে লিস্ট খুঁজবে প্লে লিস্টে গিয়ে এক সেকেন্ডে প্রোনাউন্সিয়েশন অথবা ফোনেটিক্স অথবা অ্যাকসেন্টের যে গ্রুপ করা রয়েছে সেখানে যতগুলো ভিডিও আছে সবগুলো দেখে নেবে তাহলে তোমাদের শুদ্ধভাবে ইংরেজিতে কথা বলা সহজ হবে সো এখানে হচ্ছে যে হট ইজ ইউর নেম প্রথমত কথা হচ্ছে যে হট যেটা বলছে সেটা তো হট বলতে গরম এইচ ও টি এইচ ও টি এটা হচ্ছে গরম আমেরিকানরা যেমন শুনবে তখন ভাববে যে হট ইজ ইউর নেম বলতে গরম কেমন কথা সো এটা হট না এটা হচ্ছে ওয়াট সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে ওয়াট সোর্স হিসেবে তোমাদের কাছে থাকছে ক্যামব্রিজ আর ইউনি আর অক্সফোর্ডের ডিকশনারি তোমরা সেখানে শুনে নিতে পারো লিসিনিংটা সো হোয়াট ইজ ইউর নেম এবার দেখো ওয়াটের সাথে কি রয়েছে ইজ রয়েছে এখন এটাকে যদি সংক্ষেপ করি আর সংক্ষেপ করলে তখন আমরা সাধারণত বাঙালিরা বলি হোয়াটস ইউর নেম হোয়াটস ইউর নেম হোয়াটস ইউর নেম হোয়াটস ইউর নেম মানে হোয়াট ইস হোয়াটের সাথে ইজকে সংক্ষেপ করে দিয়ে শ করছি মানে আইকে উড়িয়ে দিয়ে আমরা এস রাখছি মানে অ্যাপোস্টুবি দিয়ে এস রাখছি দিয়ে এটাকে করছি কি ওয়ার্ডস করছি বাট এটা রং যেহেতু আমি আইকে উড়িয়ে দিয়েছি বাট উচ্চারণ মানে সাউন্ড তো ঠিক আছে ইজ তো ঠিক আছে জ এসের উচ্চারণ জ আমরা জানি যে এখানে ইজ আছে সো আইকে উড়িয়ে দিয়ে আমরা অ্যাপোস্টুবি এস দিয়েছি তারপরে রয়েছে এস তো এসের উচ্চারণ তো এখানে জ এর মতো জ তাহলে হচ্ছে কি এখানে আমাদের সঠিক উচ্চারণটা হতে হবে ওয়ার্ডস ওয়ার্ডস ইউর নেম আমরা যেটা বলি হোয়াটস ইউর নেম হোয়াটস ইউর নেম বা ওয়ার্ডস ইউর নেম বাট এটা ওয়ার্ডস না স হবে না এটা হবে জেড জেডের মতো উচ্চারণ হবে জেড ওয়ার্ডস ইউর নেম ওয়ার্ডস ইউর নেম ওয়ার্ডস ইউর নেম প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ক্লাসটি তোমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফোনেটিক্সের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস তোমরা প্রতিদিন মানে সারা দিনের জীবনে প্রতিনিয়ত এই শব্দগুলো ভুল করে কথা বলো এবং ভুলভাবে উচ্চারণ করো তাই এই ভুল থেকে বেরিয়ে এসে সঠিক উচ্চারণ তোমাদেরকে করতে হবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে নেক্সট ক্লাসে নেক্সট কিছু নিয়ে হাজির হবো আসসালামু আলাইকুম